ആകാശവാണി പാലിസെന്ന അനവരത പോഷകര ദിനാചരണെ സന്ദർഭത്തിൽ ബംഗളൂരിന സ്പർശ സംസ്ഥയ സദസ്യര അഭിപ്രായങ്ങളെന്ന ആധരിച്ച രൂപക പ്രസ്തുതി ശരണബസവ ചോളിൻ കഴിഞ്ഞ രവിവാര ഇത്തീച്ചെ പാലക്കര ദിനാചരണെ ആചരിച്ചു നിസ്വാർത്ഥദിന പ്രീതി വ്യക്തപ്പെടുത്തുക മക്കളെ പ്വങ്ക കട്ടി നിലുവ പാലകരു നിസ്സന്ദേഹവാഗി അഭിനന്ദനാർഹരു തായി തന്നൊടലി ഒമ്പത്തു തിങ്കളു ഹൊത്തു ഹേരുവതല്ലേ മഗു പ്രൌഢവസ്ഥയെ ബരുവരിഗൂ സദാ മഗുവിന ചിന്തനെ സേവയല്ലേ ജീവന സവിസുത്താളെ തൃപ്തി കാണുത്താളെ തന്റെ മഗു ബിളയുവതന നോടുത്ത ഹൊരകിന സംസ്കാരദ പരിചയ മാടുകൊടുവതല്ലേ മഗുവിന ബേക്കു ബീഡകളെന്ന പൂരൈസലു സദാ സിദ്ധനായിരുത്താനെ അഭിമാന കൃതജ്ഞതെ യാരികാദൂ സല്ലുവതിദ്ദരെ അതു പാലകരികെ മൊതലു മീസലു പാലകരു യാവുതേ ശരത്തു ഇല്ലതെ തമ്മ സർവസ്വവന്നു മക്കള അഭ്യുദയക്ക് ധാരയെറിയുത്താരെ അവര ഈ ത്യാഗ മനോഭാവവേ അവര സദാ സന്തസദല്ലിരുവന്തെ പ്രേരേപിസുത്തതെ പ്രതിയൊന്നക്കൂ പാലകരനു ആശ്രയിസുവ മക്കളു എഷ്ടോ സല ജിദ്ദിഗെ ബിദ്ദു തമ്മ കോരിക്കെയെന്ന പൂരൈസിക്കൊള്ളുത്താരെ സാക്കഷ്ടു കഷ്ടവിദ്യാഗ്യൂ തമ്മ ആശെ ആമിഷകളെന്ന തടഹിടിതു മക്കളെ സല്ലഭിക്കാതുതെന്ന പൂരൈസലു തന്റെ തായ്യരു ഹെണുകുത്താരെ ഇന്നു പാലകരില്ലത തപ്പലി മക്കള പാടേനു എഷ്ടോ സല തമ്മ സമീപത സംബന്ധികളെന്ന ആശ്രയിസല യത്നിസുവ ഈ മക്കളു നിരാശയെന്ന് അനുഭവിസുത്താരെ ആദരെ അനാഥാലയങ്ങളു ഇന്തഹ മക്കളെ ആശ്രയദാതരാകി പാലകര സ്ഥാനമെന്ന് തുമ്പുത്താരെ മക്കളു നലിയുവതെന്ന് കണ്ടു താവു കൃതാർത്ഥത്തെ അനുഭവിസുത്താരെ അന്തഹ സേവയിൽ സദാ നിരതരാകിരുവ സംസ്ഥയെ ബംഗളൂരിന സ്പർശ ട്രസ്റ്റ് ബന്നി ആ സംസ്ഥയു മാടുവ കാര്യങ്ങളു അവർ ഉദ്ദേശ സവാലുകളു ജീവനോത്സാഹ നീടുവല്ലി അവർ പടുത്തിരുവ ശ്രമ ഇവെല്ലവുകളെന്ന് സ്പർശ ട്രസ്റ്റ് സംസ്ഥാപക ആർ ഗോപിനാഥ് അവരിന്ദ തെളിയോണ ನಾನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಳಬಾಗಲಿನ ಮಂಚಗಾನ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನು ನಾನು ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ತಿಕ್ಕೋನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಪೋಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಸಮಯ ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತಂದೆ ನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಕಾಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾಗುವಂತ ತಲೆಮಳ ಕಷ್ಟಗಳು ನೋವು ಹೇಳುತ್ತಿರದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಗು ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಕುಣಿತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಏನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದನ್ನ ಆ ನೋವನ್ನ ತಾಳಲಾರದೆ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಅನ್ನೋ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಕಾಣಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಗು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ದಿನಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರದನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆನ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ ತಾಯಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಈ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಬದುಕು ಅದು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತಂದೆನ ಇಲ್ಲದ ತಾಯಿನ ಇಲ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಂದ್ರೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಳುಗಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ದಿರೋರ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದಾದ್ರೆ ಇರೋರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನ್ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೇಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರೋದು ಬರುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ತಂದೆನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇಸ್ತಾ ಇರೋ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾಯಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನನಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಗ ಇದು ಕೆಟ್ಟದಾರಿ ಮಗ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ದಾರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ ನಾನು ನೈಟ್ ಶೇರ್ ನಾವು ಅರ್ಬನ್ ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಓದೋನು ವಾಪಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಇದು ಕಾರಣ ಕರ್ತರು ನೋಡಿದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೇಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿದ್ದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ದಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಿ ಮಮತಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಮತಾ ಅವರು ಏನು ಸ್ಪರ್ಶ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಪಾಲಕರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್
ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ನಾವು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಬಂದು ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಸಹ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಲಿಕಾಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಸರಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೋಮ್ ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ನ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಇರಲ್ಲ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ಬನ್ ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ವಸತಿ ನಿಲಯನ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಲ್ವತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಇರೋವಂತವರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯನ ಪಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡಿ ಪೋಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಧಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಸತಿ ಸಹಿತ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಶ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಆ ತರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಬಂದು ಇವಾಗ ಈ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಹೇ
ವಾತಾವರಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಿಸರ್ಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ದೊರೆಯುತ್ತೀನಿ ಸಜೆಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇನ್ನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಸರ್ಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ದು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರಬಹುದು ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರಬಹುದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏನು ನಮ್ದು ಕೊರೋನಾ ನಂತರ ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅವರೇ ವಿಡಿಯೋ ತಯಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಪ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ಬಂತು ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಪ್ ತರ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅದೇ ತರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅವ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದೇ ಇರೋದ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಜೊತೆಗೆನೆ ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ಸುಜಾತ ಭಾರತಿ ಮತ್ತೆ ದೇವಿಕಾ ಅವ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಮೋಷನಲಿ ಅಂಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದಾರ ಈಗ ಅವರು ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದರ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಇಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೆ
ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಜಾತ ಇಂದು ಈ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಸಹ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ನನ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಅಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಗೆಹರಿಸೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸೋಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ನನ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಅಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಕಲಿತಿದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಓದಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬರೀತೀನಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಓದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಸ್ಪರ್ಶ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ತಗೊಂಡು ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮುಂದೆ ನನ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕನ್ಸಿದೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಆಸೆನ ಪೂರೈಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವಿಕಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸಂಜೀವ್ ನಗರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ರಾಯಚೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಕುತ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಿ ಅವಳು ನನ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಭಾರತಿನು ನಮ್ಮೂರೊಳೆ ಆಗಿದ್ಲು ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅವಳು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಭಾಷೆನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಲು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೂಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಸರ್ಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರಕಿವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನನ್ಗೆ ಶಶಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಮಾತಾಡು ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ ಮತ್ತ
ಇಂಥ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮಿಟ್ರ್ ಎಲ್ಲೇನೆ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಸಾಯಂಕಾಲನು ಊಟ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿವಸ ರಾಗಿ ಗಂಜಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ವಿ ಸರ್ ಸ್ಪರ್ಶದಂತಹ ಅನಾಥಾಲಯಗಳು ನೊಂದವರ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿವೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಮರಳಿ ಹುಡುಕುವ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿವೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಪಾಲಕರನ್ನ ಅವರ ಅಸಹಾಯಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಪಾಲಕರನ್ನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ವೈಭವದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯುವುದು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಣಕೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳು ನಡೆದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳು ನಡೆದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಕೂಡ ನಡೆದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಾವು ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತದೇ ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇವತ್ತು ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ ಬಾಗ್ ನಿಲ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಮಗು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ರೂಪಿಸಿದ್ವಿ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಮಗು ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಳ್ಕೋಬಾರದು ಯಾವುದೇ ಮಗು ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಆಗಬಾರದು ಯಾವುದೇ ಮಗು ಕೂಡ ತಾನಿರೋ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಲೆಗಳ ಜೊತೆ 
ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಶರಣಬಸವ ಚೋಳಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡು